नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या मीनिंग है इसका करंट देने से कोई भी अप्लाइंस कोई भी डिवाइस कैसे हीट हो जाते हैं जैसे बैटरी हमें बैटरी या सेल हमने कनेक्ट किया किसी अप्लाइंस से किसी सर्किट से तो जो उस बैटरी और सेल में एनर्जी होती है वो एनर्जी उसको ऑपरेट करने में यूज होती है कुछ एनर्जी उसको टेम्परेचर को इंक्रीज कराने में यूज होती है जैसे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन हो गया इलेक्ट्रिक फैन में क्या होता है जब उसमें से करंट पास होगा तो कुछ एनर्जी उसको ऑपरेट कराने में लगेगी ऑपरेट कराने में नहीं मूविंग कराने में लग जाएगी और कुछ एनर्जी उसको हीट करने में लग जाएगी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद उनका क्या होता है बिल्कुल गर्म होता है इससे वो बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब जो पार्ट रेस्ट ऑफ मतलब जो पार्ट रेस्ट ऑफ एनर्जी जो किस में यूज होती है टेम्परेचर को रेस करवाने में बाकी एनर्जी किस में यूज होती है उसको ऑपरेट कराने में द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रजिस्टर रजिस्टर के अंदर कंडक्टर के अंदर वायर के अंदर हीट का प्रोड्यूस होना उसको किसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से फ्लो थ्रो हुई इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या मीनिंग है इसका कि जब वायर के अंदर कंडक्टर के अंदर जब हीट प्रोड्यूस होती है किसकी हेल्प से जब उसमें क्या फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी अभी आपको बताएंगे कुछ इलेक्ट्रिसिटी उसको ऑपरेट कराने में लग जाएगी कुछ इलेक्ट्रिसिटी उसके टेम्परेचर को रेस करने में लग जाएगी इंक्रीज करने में लग जाएगी उस गैजेट के उस अप्लाइंस के जैसे इलेक्ट्रिक फैन होगा इलेक्ट्रिक आयरन होगा उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कराने में लग जाएगी ओके मैंने इस दूसरी डेफिनेशन कैसे की मैंने इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रो द हाई रेजिस्टेंस वायर जब इलेक्ट्रिक करंट किसमें से पास होगा हाई रेजिस्टेंस वायर में से हाई रेजिस्टेंस वायर का मीनिंग अपने में से कम से कम करंट को पास होने देगा लाइक नाइक्रोम वायर अब यहाँ पे नाइक्रोम वायर क्यों ली गई है नाइक्रोम वायर इसलिए ली गई है क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है जो कोई रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा क्लियर कॉपर वायर इसलिए ली गई क्योंकि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है नाइक्रोम वायर हमने इसी हीटिंग अप्लाइंस के लिए ली है कनेक्टिंग वायर के लिए कॉपर वायर लेते हैं हीटिंग अप्लाइंस के लिए नाइक्रोम वायर लेते हैं हम देखते हैं कि जैसे गीजर है या फिर हीटर है हीटर के अंदर हम देखते हैं कि नाइक्रोम की वायर लगी होती है बट जो थ्री पिन प्लग से कनेक्ट होती है वो कौन सी वायर होती है कॉपर वायर वेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर द रजिस्टेंस रजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट क्या मीनिंग है इसका कि जब एक वायर में से करंट पास होगा हमने पढ़ा कि जब नाइक्रोम वायर में से क्या होगा करंट पास होगा करंट वायर और करंट पास होने से वो नाइक्रोम की वायर क्या हो जाएगी हॉट हो जाएगी क्यों वही इसका रीजन क्या है क्योंकि नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा होता है ध्यान रखना हमने इस चीज का जो हीटिंग वायर होती है वो हमेशा नाइक्रोम की बनी होती है जो कनेक्टिंग वायर होती है वो हमेशा कॉपर की बनी होती है कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए कॉपर में से ज्यादा से ज्यादा करंट पास होता है और नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए नाइक्रोम वायर ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है तो उसका मीनिंग क्या हुआ हीट इज डायरेक्टली पोर्शनल टू आर मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कॉपर वायर है कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए कॉपर वायर जलती नहीं है चाहे हम उसको दस घंटे लगा लें बट कनेक्टिंग वायर कभी भी जलती नहीं बट हीटिंग अप्लाइंस पूरा ग्लो कर जाएगा क्लियर मतलब क्या हुआ इसका बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या मैंने हुआ इसका जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वायर पूरी क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी कौन सी वायर नाइक्रोम की वायर उस इफेक्ट को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया करंट जाने से हीट कर जाना है किसी ने किसी वायर का या किसी ने किसी अप्लायंस का नाइक्रोम की वायर हीट कर रही है तो क्या बोलेंगे उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लियर नेक्स्ट क्या है कॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट आने के कारण कोई डिवाइस कैसे हीट कर जाता है कैसे मतलब वो पूरी तरह से हीट कर देगा द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग द इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रो द रजिस्टर्स कोलाइड विद एटम आपको पहले भी बताया था मैंने कि जब एक वायर के अंदर रजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो तो वो किसके साथ कोलाइड करते हैं उसके अंदर जो वो एटम होते हैं जब वो एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो उनकी जो मोशन की एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ये लिखा हुआ है लूज इट काइनेटिक एनर्जी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे क्यों लूज कर देंगे क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने से स्ट्राइक करेंगे टकराएंगे उसके साथ टकराने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी द लोस एनर्जी इज टेकन बाय द एटम अब एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना लॉस होती है इलेक्ट्रॉन्स ने जो एनर्जी लॉस करी वो किसने गेन कर ली एटम्स ने और एटम्स ने गेन करने के बाद एटम्स बहुत ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम ऐसे बहुत ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे क्यों स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उनके पास एनर्जी आ गई कहाँ से एनर्जी है इले
अब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है ताकि इन इलेक्ट्रॉन्स हमारी वायर में आ सके इस चीज का हम बिल पे करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी और वो एनर्जी का एक बार दोबारा देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होगी किसके साथ एटम के साथ जब इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ कंबाइन होंगे तो क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी वो कौन गेन कर लेगा एटम्स गेन कर लेंगे अब एटम गेन कर लेंगे एटम के पास भी क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी आ गई एनर्जी आ गई जिसके कारण एटम्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे स्पीडली विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर विग्रोसली मोर विग्रोसली का मैंने क्या बहुत ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे उस कारण उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा क्लियर यहाँ से हमने क्या पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा कि कैसे किसी वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और वो क्यों प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कानेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो किस में चली जाएगी एटम्स में जिसके कारण एटम्स मोर विग्रोसली मोर फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ये यूज को क्या है कोर्स है क्लियर आगे हम डिस्कस करते हैं फॉर्मुला फॉर द हीट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट कि जो हीट जनरेट होती है उसमें क्या उसका फॉर्मूला क्या होगा क्लियर लेट करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर हमने यहां सेलेक्ट कर लिया कि रजिस्टर के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस आर है वी के पोटेंशियल डिफरेंस है लेट इज द टाइम फॉर दिस करंट फ्लोइंग फ्लो इट कि टी टाइम में क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है द टोटल अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द रजिस्टर हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि करंट का करंट का फॉर्मूला क्या होता है आई इज इक्वल टू क्या बाई में टी तो क्या होगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आई टू में टी देखते हैं इसका डेरिवेशन करके आई इज इक्वल टू क्या बाई में टी फॉर्मूला होगा और यहां से क्या इज इक्वल टू क्या आएगा आई टी क्लियर और हमने पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वाइब्रेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यहाँ से क्या आएगा वी इन टू में क्या हो इज इक्वल टू डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इन टू में क्या हो क्लियर अब यहाँ से क्या की वैल्यू रख देंगे क्या की वैल्यू कितनी है आई टी तो यहाँ पे क्या की वैल्यू रख देंगे क्या आएगा आई टी तो क्या आएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी क्लियर अब v के प्लेस पे क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू मैंने फॉर्मुला पढ़ा है आई आर तो क्या आएगा w इज इक्वल टू आई आर इन टू में आई इन टू में टी इस v के प्लेस पे क्या आ गया आई आर आ गया फिर आई आर को आई से करें क्या आएगा आई स्केर आर टी क्लियर यहां से दोबारा देखते हैं करंट का हमने फॉर्मुला पढ़ा है i इज इक्वल टू क्या होगा आई में टी तो क्या होगा फॉर्मुला क्या होगा आई इन टू में टी और यहां से w पोटेंशियल डिफेंस का फॉर्मुला किसके ऊपर होगा चार्ज की पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन किया गया है तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी वी इन टू में क्या हो और यहाँ से डब्ल्यू इजल टू वी इन टू में क्या दोबारा एड कर दिया और वी का हमने यहाँ पे क्या हो की वैल्यू रख दी आई टी और यहाँ पे हमने वी का फॉर्मुला पढ़ा है वी के प्लेस पे क्या आ गया आई आर आ गया नेक्स्ट स्टेप में वी के प्लेस पे क्या आ गया आई आर आ गया फिर आई आर को आई टी से करें क्या आएगा आई स्केल आर टी आ जाएगा क्लियर देखते क्या लिखा हुआ है यहाँ से आगे हमारे पास इज इक्वल टू आई स्केर आर टी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी अभी आपको बताया कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस वायर के अंदर आ रही है जितने भी इलेक्ट्रिक वर्क डन किया गया है वो सारा का सारा वर्क डन किसमें चेंज हो जाएगा उसकी हीट एनर्जी में हीट एनर्जी का हीट एनर्जी का मीनिंग हीट एनर्जी का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा कि उस वो सारा का सारा वर्क डन किसमें चेंज हो गया हीट में चेंज हो गया कौन सा वर्क डन जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए किया गया तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो सारा का सारा वर्क डन किस में चेंज हो गया हीट में चेंज हो गया हीट में अब हमें पता ही है वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट इन तीनों की एस यूनिट क्या होती है सेम होती है हीट की एस यूनिट भी जूल होती है और वर्क डन की एस यूनिट भी जूल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एस यूनिट भी क्या होती है जूल होती है इससे क्या पता था जितना वर्क डन किया गया था वो सारे का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मीनिंग है कि उस वायर के अंदर कंटिन्यूसली एनर्जी फ्लो हो रही है कंटिन्यूसली एनर्जी फ्लो हो रही है कमीनिंग है कुछ टाइम के बाद वो वायर क्या हो जाएगी पूरी हीट हो जाएगी तो जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जितना भी वर्क डन है वो सारा सारा किस में चेंज हो जाएगा हीट में तो क्या आएगा एच इज इक्वल टू आई स्केर आर टी तो यहाँ से हमारा फॉर्मुला बन गया हीट का एच इज इक्वल टू आई स्केर आर टी जैसे हमने पावर के फॉर्मुले ड्राइव करे थे वैसे हम इसका फॉर्मुला आगे और ड्राइव कर सकते हैं ओम्सला का यूज करके तो
तो यहाँ से आर के प्लेस पे क्या आ जाएगा बी बाय में आई पुट कर देंगे यहाँ पे एच इज इक्वल टू आई स्केयर और आर के प्लेस पे क्या आएगा बी बाय में आई इन टू में टी क्लियर आर के प्लेस पे क्या आएगा बी बाई आई आई से आई कट जाएगा तो क्या आएगा एस एच इज इक्वल टू वी आई टी क्लियर दोबारा देखते हैं यहाँ से हमने एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी का फॉर्मूला ड्राइव किया जैसे हमने पावर के केस में किया था तो हमने यहाँ पे क्या किया v की वैल्यू रख दी v इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला था तो यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली r की वैल्यू क्या आएगी v बाय में i फिर r के प्लेस पे क्या रख दिया v बाय i i से i कट गया तो क्या फॉर्मूला बन गया वी आई टी दो फॉर्मूले ड्राइव हो गए एक तो एच इज इक्वल टू आई स्केर आर टी एक दूसरा एच इज इक्वल टू वी आई टी क्लियर अब हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू रखी है आर की वैल्यू रखी है अब हम अगले स्टेप में आई की वैल्यू रख देंगे और आई का फॉर्मूला क्या बनेगा वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा वी बाय में आर क्लियर तो आई के प्लेस पे क्या आएगा वी बाय आर एच इज इक्वल टू आई स्केयर था आई स्केयर के प्लेस पे क्या आएगा वी स्केयर डिवाइडेड बाय में आर स्केयर इनटू में आर टी आई स्केयर के प्लेस पे क्या आएगा वी स्केयर डिवाइडेड बाय में आर स्केयर इस आर से याद कर जाएगा तो क्या आएगा एच इज इक्वल टू वी स्केयर आर टी क्लियर तीन फॉर्मूले हमारे पास ड्राइव हो गए एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी एच इज इक्वल टू वी आई टी और एच इज इक्वल टू वी स्केयर टी अपॉन में आर क्लियर जो हमारा एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी को क्या बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्लियर